Dice Ivania que, que por qué la está molestando. Ok, I am back. <laughs> Did you practice your English? Teacher is back. But you were not practicing English. Ya hicimos todas las tareas. Yes, yes. yes <laughs> teacher. Tarea, dicen. Vaya, aquí les va su actividad para ahorita. Yeah. Pero antes les muestro los sequence adverbs. You know, sequence adverbs are very useful. Muy útiles para recetas, para secuencias de cualquier tipo. Por ejemplo, tenemos estos cinco. First, then, next, after that, and finally. Aquí tengo otros, miren. Hay muchos, a la verdad. And they are going to be used to describe the order in which two or more uh, steps or actions happen. Sirven para describir pasos, secuencias, okay? We can have after, before, finally, first, firstly, last, lastly, next. Second, secondly, then thirdly. Okay. Si se fijan es bien común usar los, ¿cómo le llamamos a estos? A estos números. First, second, ¿se acuerdan cómo se llaman? ¿Qué tipo de números son? Primero, ordinal. segundo, tercero. Ordinal. Ordinal numbers. Así que pueden usar ordinal numbers. No hay problema. O hay palabras que se ocupan como before and after. Finally, para terminar como la secuencia. O podemos decir last. Finally, last. Para dar una secuencia, hay muchos pasos. En next, and then, y luego, y siguiente, next. O podemos usar expresiones como firstly. Primeramente. Secondly, thirdly, aunque es bien formal usar esto. Firstly, secondly, thirdly. Y estos son como de los más usados. Buscar una lista, hay muchos. Y estos son sequence adverbs. Porque también tenemos conectores. Tenemos conectores de secuencia que no son iguales a los adverbios. Son expresiones que también usamos en English. Para dar una conexión a dos ideas, a dos oraciones, a dos palabras. Pero eso sí se le llama sequence adverbs. Todos esos sí son adverbios. Adverbs, ¿ok? So, what is your goal for today? Miren, le voy a dar esto. Tenemos una recipe right now. Here is a recipe of couscous salad. ¿Saben qué es eso? ¿Han probado eso? Have you ever tried that one? I have. I have, you know? ¿Saben qué es? Couscous. Couscous salad. Look at the pictures. We have five different pictures. So I want you to take a look at the pictures right now. And we are going to add the correct sequence adverbs. We already have the first one. Empecemos con Lore. Leamos el primero. Let's read the first step. ¿Cuál es el primer paso? First. This one. Okay. Shirts. Shop some olives, parsley, and cheese. Ah, okay. ¿Qué seguirá después de eso? First. Um, Shop some olives, parsley, and cheese. Um, four. ¿Cuál es la segunda acción que vamos a hacer? Uh, According to the picture. Vean las pictures. Ya están numeradas. Ok. Boil. Up. Ah, boil. to boil. Boil water. Boil what? A pot of water. Entonces, ¿qué expresión usaríamos? First. ¿Qué les sigue? Then. Then. Luego. Then. Fíjense que esa, ese eh, adverbio no lleva coma después de esto. Then, then, boil a pot of water. Mira la tercera picture. What is the action that they are doing right there? 
What is happening in picture number three? Next. Mm -hmm. Pero qué están chief. haciendo en la picture number three? Add the cheese. Add the cheese, okay. And where is that? ¿En dónde está add the cheese? No veo por acá la descripción. Pour some coals ah, into the hot water. And? ¿Qué sigue? Pour some couscous into the hot water and let it sit for 10 minutes. Let it sit for 10 minutes. Tenemos first, then. ¿Cuál sería la siguiente expresión? The sequence adverb. ¿Qué le sigue? Ya pusimos first, then. What are we going to use right now? Next. Next. Siguiente. Coma. Ok, ¿qué sigue? Picture number four. ¿Qué le sigue la picture number four? After that. After that. After that. ¿Y cuál es la descripción de la cuatro? Add the cook and macaroni. Sería toast. Toast the cook couscous or drain the couscous and let it cook. ¿Qué piensa? Toast the cook couscous with the olives, parsley and cheese. Y la primera descripción que dice drain. After that, drain. Yes, drain. Drain que es drain. And What let it drain? cook. What is drain? Oh Escurrir. Ponerle como un colador. Drain. Claro, tenemos primero que drain de couscous. And let it cool. Dejen que se enfríe. ¿Cuál es el último paso? Finally, 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 finally uh -huh. 20 minutes. 20. There we go. Finally. Bueno, finally. And that's it. Ok, algo que quiero que vean es la puntuación. After that, necesitamos una coma. Then, no, no vamos a usar coma. Next. Si se usa. After that, si ocupamos una coma para dividir las ideas. Finally, the mm -hmm. same. Okay? Mm -hmm. Esta es una idea. Mm -hmm. Miren, first, esta es otra receta. Boil the macaroni in a large pot. Then, melt the butter on medium heat. Next, add the cheese. After that, add the cooked macaroni. Finally, bake for 20 minutes. Y miren, aquí tenemos nuestra receta que no es tan común, a la verdad. Usando que adverse of frequency. Si se fijan, solo mi primera expresión lleva la mayúscula. ¿Por qué? Es el inicio de mi descripción. Luego todas estas van en minúscula. Porque van en medio de mi descripción. ¿Ok? And that's it. Acá la idea sería eh, más que todo revisar o tratar de ocupar diferentes adverbs of frequency para describir procesos, describir pasos, ¿ok? Eso se lo voy a compartir para que puedan tener esa información. Before we go, I didn't have like the extra time to ask you uh, about the past participle of verbs, but tomorrow I will have some extra time. Vamos a llevar 10 verbos más ahora para que los practiquen, ¿ok? Solo Lupitas, me quedó el tiempo de preguntarle los 10 verbos. Les van a quedar 10 extra para mañana para que sigamos practicando, ¿ok? The simple past and the past participle. Questions, preguntas, comentarios sobre este tema. Preguntas de significado, de pronunciación tal vez. ¿Para qué usamos los sequence adverbs? O adverbs of sequence también se les puede llamar. Uh -huh. Los usamos para? Procesos. Procesos, describir procesos. Orden, orden de los procesos. Okay. 
de dos acciones o más. Okay. So please try to practice this vocabulary because tomorrow we are going to continue, okay? If we don't have any other questions or comments, let's stop the class here and let me wish you a very nice afternoon, okay? See you tomorrow, class. Thank you so much for coming. See you. Bye bye. See you, See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye bye. bye. Take care. Okay. Bye, class.